म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस किया था तो इस टॉपिक में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कर रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक ही कॉयल थी जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉयल्स होंगी यानी कि ये कह सकते हैं कि दो सर्किट होंगे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में एक सर्किट लिया था लेकिन अगर हम ये कंसाइडर करें एज्यूम करें कि एक सर्किट का यानी कि जो एक सर्किट है उसमें से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स प्रोड्यूस होके लिंक कर रहा है किसी दूसरे सर्किट से यानी कि एक सर्किट वन है जिसमें से ये सर्किट वन है जिसमें से आई वन करंट फ्लो हो रहा है एल क्या है एल सेल्फ इंडक्टेंस यानी इसकी जो इंडक्टेंस होगी इसकी जो इंडक्टेंस होगी वो सेल्फ इंडक्टेंस होगी लेकिन इसका जो फ्लक्स होगा वो लिंक करे किसी दूसरे सर्किट से किसकी वजह से सर्किट वन में जो करंट फ्लो हो रहा है आई वन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके साथ लिंक कर रहा है करे अगर यानी कि दो सर्किट हैं तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने दो क्लोज सर्किट लिए हैं जो एक दूसरे के पास सिचुएटेड होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं L1 और L2 दो सेल्फ इंडक्टेंस कोल है ये जो हमारे पास सर्किट है ये सर्किट वन है ये सर्किट टू है सर्किट वन में जो करंट जाएगा वो I1 करंट होगा सर्किट टू में जो करंट जाएगा वो I2 करंट होगा ठीक है ना तो इसमें देखिए जो करंट है करंट I1 जो कि फर्स्ट सर्किट में जा रहा है फर्स्ट सर्किट में जिसे कि प्राइमरी चार्ज बोलेंगे प्राइमरी चार्ज प्राइमरी कोयल में जा रहा है इसकी जो I1 करंट जो फर्स्ट सर्किट में जा रहा है जिस कोयल में से उसे प्राइमरी बोलेंगे ये जो होगा ये एम्पियर में होगा तो इसमें जो ई एम एफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा वो प्रोड्यूस करेगा वो ई एम एफ सेकेंड सर्किट में प्रोड्यूस होगा ठीक है क्योंकि वो एक दूसरे के पास पास है और उसको सेकेंडरी बोलेंगे ठीक है उसको सेकेंडरी बोलेंगे जो इन किसकी वजह से हुआ है करंट की वजह से इसमें इस सर्किट में से करंट करंट गया इसमें से करंट जाएगा तो फ्लक्स इंड्यूस होगी फ्लक्स इंड्यूस होगी तो ई एम एफ इंड्यूस होगा ठीक है ना और वो भी इस सर्किट में दूसरे सर्किट में हुआ क्योंकि वो म्यूचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे से अगर यही चीज हम ऑपोजिट कर दे ऑपोजिट मतलब कि सेकेंड सर्किट में करंट जा रहा है ठीक है सेकेंड सर्किट में करंट आई टू करंट फ्लो हो रहा है सेकेंड सर्किट में चेंज कर दें तो जो इंड्यूज करंट से जो करंट फ्लो हो रहा है सेकेंड सर्किट में उसके वजह से जो इंड्यूज करंट होगा वो फर्स्ट सर्किट में आएगा ठीक है ना यानी कि ये कह सकते हैं कि जो फ्लो होता है करंट का सर्किट में किसकी वजह से आ, जो चेंज आता है करंट में नेबर सर्किट की वजह से वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आता है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है सेकंड सर्किट में जब उसका रिले, रिलेटिव चार्ज क्या होगा जब उसका रिलेटिव चार्ज में सेपरेशन होगा दोनों सर्किट में देखिए इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मली हम बोले जो मैग्नीट्यूड होगा जो इंड्यूज ई होगा किसका सेकेंड सर्किट का किसकी वजह से हो रहा है अगर वो वेरिएशन ऑफ करंट की वजह से हो रहा है फर्स्ट सर्किट की वजह से ये जो होता है डिपेंड होता होता है कि जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट सर्किट में और वो लिंक होगा सेकेंड सर्किट के साथ ठीक है तो इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं आई वन करंट जो होगा ये फर्स्ट सर्किट का होगा आई टू करंट जो होगा वो सेकेंड सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा ये भी सेकेंडरी होगा और एम्पियर्स में होगा अब फाइव वन जो होगा ये क्या होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगी सर्किट वन की यानी कि इस सर्किट की मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से आएगी इस सर्किट की मैग्नेटिक फ्लक्स करंट आई टू इसमें करंट फ्लो होने की वजह से ठीक है करंट आई टू जब फ्लो होगा सेकेंड सर्किट में तब एल में जो मैग्नेटिक फ्लक प्रोड्यूस होगी वो वेबर्स में होगी नेक्स्ट है फ्लक्स टू फ्लक्स टू ऑपोजिट होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है सेकेंड सर्किट में किसकी वजह से फर्स्ट सर्किट में करंट आई वन फ्लो होने की वजह से ठीक है उस वो फाइव टू होगी नेक्स्ट होगा एम वन टू देखिए क्या होता है कि 
जो भी हमारा फ्लो ऑफ करंट होगा सर्किट में वो किस चीज की वजह से होता है जो चेंज होता है करंट में नियरेस्ट सर्किट में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें क्या होगा कि एम वन टू ये क्या होगा एक कांस्टेंट होता है जिसे म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं जो कि सर्किट वन एंड टू का होगा जो कि हेनरी में होगा ठीक है इसे एल वन टू से भी डिनोट किया जाता है दूसरा होगा एम टू वन ये भी कांस्टेंट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कि सर्किट टू और वन में ऑपोजिट है वन टू ये टू और वन में होगा ये भी हेनरी में होगा जो कि एल टू वन से जिसे डिनोट किया जाता है अब देखिए जैसे कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें करंट आई वन फ्लो हो रहा है इसमें करंट आई वन किसमें इसमें फ्लो हो रहा है इसमें ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें फ्लो हो रहा है अगर इसमें करंट आई वन फ्लो हो रहा है प्राइमरी सर्किट में तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी जो लिंक होगी सेकेंडरी सर्किट के साथ और जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पे कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है सर्किट में तो और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में जो दोनों सर्किट की ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो क्या है उस चीज में और जो मीडियम है जो इनके बीच में जो सेपरेटिंग है वो मीडियम कौन सा है इस चीज पे तो अगर जो हमारा अगर हम देखें कि फर्स्ट कंडीशन में कि अगर हमारे कोई भी चीज में अगर हम चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव टू फाइव टू मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से आएगा करंट इसमें फाइव टू मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आएगा किसकी वजह से आई वन करंट फ्लो होने की वजह से तो क्या होगा कि जो फाइव टू होगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा आई वन के जितना आई वन करंट फ्लो होगा उतना ही फाइव टू यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा सर्किट टू के साथ तो फाइव टू इज इक्वल टू एम वन टू आई वन एम वन टू क्या था एम वन टू जो कि कॉन्स्टेंट है जिसे कॉन्स्टेंट है जो कि म्यूचुअल इंडक्टर बताएगा वन और टू का हैनरीज में तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह एम वन टू का यूज किया गया है तो एम वन टू इज इक्वल टू फाइव टू अपॉन आई वन जो कि हेनरी में होगा ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम एम अब देखिए इसके ऑपोजिट एम टू वन लेते हैं अगर इसके ऑपोजिट केस में एम टू वन कोफिशियंट लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का दोनों सर्किट में यानी कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है सर्किट के साथ वो तब तक होगा जब तक कि करंट फ्लो होगा उसके नेबर सर्किट में उसके पास वाले सर्किट में जब तक करंट चलता रहेगा अब ऐसे ही अगर फाइव वन जो फाइव वन इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाइव वन वो किसके प्रोपोर्शनल होगा जितना आई टू करंट फ्लो होगा इसमें से यानी फाइव वन प्रोपोर्शनल टू आई टू यानी फाइव वन इज इक्वल टू एम टू वन आई टू यानी कि एम टू वन इज इक्वल टू फाइव वन अपॉन आई टू जो कि हेनरी में होगा अब देखिए कि जो कोफिशियंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एम वन टू और एम टू वन ये क्या होंगे इक्वल होंगे तो एम टू वन इज इक्वल टू एम वन टू या फिर एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन किसके इज इक्वल टू होगा एम के तो अगर ये दोनों इक्वल है यानी कि एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन इज इक्वल टू एम के हैं तो फाइव टू अपॉन आई वन इज इक्वल टू होगा फाइव वन अपॉन आई टू के यानी कि फाइव अपॉन आई के तो एम इक्वल आ गया तो यहाँ पे एम किसके इक्वल आएगा एम इज इक्वल टू आएगा फाइव अपॉन आई के अब इस पे अगर हम इनफाइनाइट सिमल चार्ज ले तो एम इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी आई हो जाएगा ठीक है फाइ क्या है जो फ्लक्स लिंक लिंक हो रहा है सर्किट में करंट आई के फ्लो होने की वजह से नेबर सर्किट में करंट आई के फ्लो होने की वजह से वो क्या होगा फाइव जो फ्लक्स लिंक होगा तो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं कि जो भी फ्लक्स लिंक हो रहा है सर्किट में किसकी वजह से उसी सर्किट में करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से उसी सर्किट में जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा कि जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है 
एक सर्किट में किसी दूसरे सर्किट में करंट फ्लो होने की वजह से यानी सर्किट टू में पर एम्पियर में करंट फ्लो होने की वजह से सर्किट वन से यानी कि एक सर्किट में क्लन करंट फ्लो होने की वजह से दूसरे सर्किट में जो फ्लक्स लिंकेज हो रही है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा सेल्फ में उसी में ही होता है म्यूचुअल में दूसरे में होता है जो फ्लक्स लिंकेज होती है तो जो हमारा करंट है जो हमारे प्राइमरी चार्ज है जो फ्लक्स लिंक लिंक कर रहे हैं वो सेकेंडरी के साथ तो जो ई एम एफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है ऑपोजिट होता है जहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स उसके ऑपोजिट ई एम एफ होगा जो सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा तो ऑपोजिट होगा तो v इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी लेंगे इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस एम डॉट डी आई अपॉन डी टी क्योंकि d फाइव इज इक्वल टू एम डी आई के इक्वल होगा d फाइव की जगह हम एम डी आई पुट कर दिया v इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी जिस तरह से हम शो कर सकते हैं m क्या है एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों सर्किट के बीच में जो मेजर होगा हैनरीज में म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे कि आपको पता लग ही गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा दोनों सर्किट का क्या होगा एम म्यूचुअल इंडक्टेंस अब म्यूचुअल इंडक्टेंस उसी को बोलेंगे जब दोनों सर्किट वन हैनरी पे होंगे अगर वन वोल्ट ई एम एफ इंड्यूस हो रही है एक सर्किट में जब उसके नेबर सर्किट में जो करंट है वो जो उसका रेट है चेंज रेट है वो वन एम्पियर पर सेकेंड है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि एम से रिप्रेजेंट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो सर्किट होते हैं यानी कि दो सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं जो रिलेटेड होते हैं दो सर्किट जो रिलेटेड होते हैं उसके सेल्फ इंडक्टेंस से तो रेशियो जो होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की एम की दोनों सर्किट की वो क्या होगी वो होती है स्केयर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस यानी L1 और L2 की जिसे कोफिशियंट ऑफ कपलिंग K से रिनोट किया जाता है यानी K इज इक्वल टू M अपॉन रूट ऑफ L1 और L2 जो कि हैनरी में है K जो होगा वो हमारा कोफिशियंट होता है कपलिंग कोफिशियंट जो कि इसकी जो वैल्यू होती है K की ये जीरो और वन के बीच में लाए करती है अगर K की वैल्यू वन है इसका मतलब ये है कि कोई भी लीकेज नहीं है फ्लक्स की तो जो सारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो जो भी हमारा सर्किट में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सर्किट वन की वजह से वो टू के साथ जाके लिंक करेगा ठीक है ना यानी कि सेकेंडरी के साथ जाके लिंक करेगा तो m इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ l1 l2 होगा ये जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की ठीक है जो कि दोनों कोल्स के बीच में ऑप्टेन होती है दोनों सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 के बीच में ऑप्टेन होती है लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर K इज इक्वल टू जीरो है इसका मतलब है कि कोई भी कपलिंग नहीं होगी दोनों सर्किट में और कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा प्राइमरी के थ्रू और कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा सेकेंडरी के साथ तो ये क्या शो करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू